30 يونيو شهد أكبر تظاهرات في تاريخ مصر اليوم اللي نزلنا فيه لإسقاط الإخوان وإظهار قوتنا هتافات اليوم ده فكرتنا بجمعة الغضب لما كنا بنطالب بإسقاط النظام لكن هل اللي حصل يوم 30 يونيو ده فعلا موجة ثورية ولا انقلاب عسكري؟ خلونا نرجع لورا خطوتين مرسي تحول من رئيس حاول يستحوذ هو وجماعته على كل السلطات لرجل بلا أي سلطة في خلال سنة واحدة بس القيادات العسكرية من ناحية أخرى عمرهم ما سابوا السلطة كل اللي عملوه هو أنهم تحالفوا مع الإخوان وصدروهم في الوجه علشان ما يضطروش يتحملوا المسؤولية لو الأمور خرجت عن مسارها وفي نفس الوقت ما حدش يتدخل في ميزانيتهم ومصانعهم واقتصادهم وده اللي بيضمنه لهم الدستور الإخواني اللي كان جزء مهم من تمن الصفقة اللي تمت بينهم وزي ما استغلوا 11 فبراير كمان بيحاولوا يستغلوا 3 يوم وفي الحالتين القيادات العسكرية ما كانوش بيسندوا الثورة وإنما بيحاولوا احتوائها والسيطرة على مصرها تصدر العسكر للمشهد ما جاش عن طريق مجرد عزل لرئيس منتخب وإنما عن طريق إقناع الجماهير إن الملايين اللي في الشارع مش هي اللي أسقطت مرسي ولكن تدخل العسكر البطولي هو اللي أسقط يوم 30 يونيو ناس كتير نزلت وهي متصورة إن عدو عدوي هو صديقي وحاولوا يقمعوا أي هتافات ضد العسكر أو الدخل بس السؤال هو هل العسكر كانوا فعلا أعداء الإخوان؟ الحقيقة هي أن من أهم الأسباب اللي خلت القيادات العسكرية يضحوا بالإخوان هو أن الإخوان مش بس فشلوا على كل المستويات وفقدوا تعاطف الشارع إنما كمان علشان حاولوا ينفردوا بالحكم وبذلك أخلوا بشروط الصفقة لكن إيه هي أسباب فشل الإخوان؟ أول حاجة قلت له أول حاجة تبص لأهالي الشهداء وترجع حقهم وتعيد المحاكمات والمصابين تعالجهم والمعتقلين تطلعهم مش عايزة حاجة تانية غير دول فقال لي ده من أول ما تطلعي هنعمل كل ده عمل إيه؟ ما عملش حاجة فسأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا والناس وقفت جنبه غصب عنهم لأنهم مش عايزين يرجعوا للنظام القديم لكن مش معنى كده أن أنت بعد ما تفتح صدرك في الميدان وتقول أنا شهداء دم الشهيد في رقبتي يقوم بعد كده سامع أن الأرض كلها دم ومش مطلع حد يقول يوقفوا الدم ده الداخلية مش تقدر توقف كل ده بأمره ولا مش هو رئيس ده هو بيقول بنفسه اللي تعذب ما يعذبش ولا هو عايز يبقى جلاد زي ما اتجلد بدل هو رئيس الاخوان بس يبقى كل الشعب ما لهوش رئيس كل الاسباب دي عملت جبهه معارضه ضخمه واستغلت القيادات العسكرية الفرصة دي لمحاولة استعادة تعاطف الشعب اللي عشان يخلص من الإخوان اختار يتناسى إن ده هو نفس الجيش اللي دهس المتظاهرين وعرى ست البنات وحاكم أكتر من 12 ألف مدني عسكريا وعمل كشوف عزرية نفس الجيش اللي قتل مينا دانيال وعماد عفة والميات غيرهم نفس الجيش اللي حرض ضد الأقباط وأشعل فتنة طائفية وبالرغم من أننا بنتخلص بالفعل من مرسي وجماعته إلا أننا بنواجه مخاطر جديدة 
القيادات العسكرية بدأت تستعيد تعاطف الشعب بعد ما صورتهم اتهزت بشدة فترة تولي المجلس العسكري للحكم وده هيسهل لهم يسيطروا على الحكم ويقمعوا أي معارضة ليهم في المستقبل بمباركة الشارع ومش بس كده في يوم وليلة الشرطة تحولوا من مجرمين عذبوا وقتلوا الألاف بدون أي عقاب وسابوا البلد تعاني سنتين ونص من الانفلات الأمني لأبطال وقفوا في صف الإرادة الشعبية ضد أوامر السلطة لكن الحقيقة هي أن الجيش والشرطة خدموا مرسي لما كان بيخدم مصالحهم زي ما هيخدموا النظام اللي بعده بس إحنا مش لوحدنا العالم كله بيمر بمرحلة ثورية هتنقلنا لحقبة جديدة البرازيل مصر تركيا تشيلي اليونان أسبانيا وواضح إن الشعوب بدأت تفهم إن الصندوق مجرد وسيلة لسيطرة النخبة على السلطة بينما الشعب بيعبر عن رأيه الحقيقي في الشارع وكل ده بيهدد سيطرة الدول الكبرى في كل حتة الأنظمة بتحاول تحتوي اللحظات الثورية زي ما حصل هنا في 30 يونيو بس ده مش معناه إنها هتنجح كل مرة المسؤولية علينا ما نسيبش ثوراتنا تتسرق مننا تاني المجد للشعوب والثورة مستمرة